Kwa jina naitwa Afisa Mstaafu Kasim Abdalla Yege Yege ni mstaafu katika chama cha mapinduzi na jeshi la wananchi wa Tanzania. Namba yangu ya jeshi ni P2857. Nimezaliwa mwaka 1952 na nimemaliza shule ya msingi Tabata Primary School mwaka 1969. Baada ya kumaliza shule mwaka 79 nimejiunga na chama cha tano alikuwa sabini kama mani kurekta wa chama na baada ya hapo chama kikanipeleka jeshi la kujenga taifa ruvu mwaka tisamia na na sabini na baadaye nimechukua mafunzo yale ya kijeshi nini ya JKT kwa muda wa miezi mitatu nini nikatakiwa tena na jeshi kuna munduli kuna kuchukua kozi ya uongozi wa platoon commander's course. Wakati ninachukua kozi la platoon commander's course ndipo vita ya Kagera ikatokea. Nafiki kwenye miezi ya kati ya Oktoba na Novemba hivi kama kama kumbukumbu zangu zitakuwa ziko sahihi. Kwa hiyo makamanda ambao tumekuepa pale kwenye mafunzo ilibidi sipate hata nafasi ya kwenda nyumbani kwenda kuwaga. Badala yake tukatakiwa moja kwa moja kwenda kwenye mobilization center ambayo ilikuwa Shinyanga. Kwa hiyo tulikwenda Shinyanga kule kwa maana ya kuwatayarisha wanamgambo tayari kwenda nao front line. Kuna nao vitani. Kwa hiyo mimi nika 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 tukakaa pale kwa muda fulani tufanye mobilization. Tukaandaliwa kila mtu akawa na idadi ya askari ambao walitakiwa kuwa nao kwa kutokana na muundo wa kijeshi. Kwa nafasi kama ya kwangu mimi luteni uongozi wangu ni kwamba natakiwa niongoze platuni. Na platuni inakuwa na watu kama kati ya 32 au 31. Kwa hiyo nakuta lakini katika mobilization ile center kwa sababu watu ni wanamgambo wengi walijitokeza. Na formation ya vita ile ya Uganda ilikuwa ni masi wa ni vita ya umma ambayo ina aangalia idadi ile ya ya, 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 nini, ya, ki, ya kitalamu tuseme ya, ki, ya, ki, ya kijeshi ya kimundo kwa hiyo tulikuwa na askari zaidi mimi nilikuwa na askari karibu 50 katika platoon yangu kwa hiyo tuka, 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 tupo, tulipotoka Shinyanga pale tukaenda Kanyigo kwenye mwezi Februari tukahama tuka kutoka Kanyigo tukahamia Kakunyu Kakunyu pale ndio tulisubiri kwa muda ili, ili kuvuka mpaka kuelekea Uganda na uelekeo wetu ulikuwa ni, ku, ni, ku, ni kuelekea Uganda tukivuka mpaka kupitia katika ziwa moja linaloitwa Lake na Kivale. Kwa hiyo tulipambana pale Lake na Kivale, baadaye tukavuka pale tukaenda kukamata kambi ile ya Mbarara. Na kizoezi hili lilikuwa ni kwamba tulikuwa tunawasipu wale maadui na kuwasukuma na maeneo ambayo tulikuwa tunayaacha kama nilivyoeleza kwa kwamba tumekuanzia Mbarara wapi askari wetu walikuwa wanakamatia yale maeneo sisi kwa sababu tulikuwa wazoefu kwa chetu cha 14 na brigade yetu ya 206 ile tulikuwa ni watu ambao tuna uzoefu wa ile vita kwa hiyo ilikuonekana kuchukua askari wengine wa kutoka nyuma ambao hawana uzoefu ilikuwa sio kwa hiyo sisi tumekuwa tumeweza kusonga mbele kwa wakati wote mpaka mpaka mpakani usafiri ilikuwa ni kutembea kwa miguu Eh hey, hakuna usafiri kwamba pengine mnaingia kwenye malori au nini. Tulikuwa tuna advance. Tunakamata zile maeneo ma, ma yasiyo na wenye tunaita no man's lands. Kupata kwa mfano huduma ya chakula na kitu kingine, mnapata chakula ni kikavu. Tunaita sisi kwa kijeshi ni dry ration. Lakini mchana m, m, nini tulikuwa atu, atu, nini atuli vya kula vya moto. Muda wa kula vya kula vya moto hamna mko kwenye mapambano. Kwa hiyo unakuta ukifika ule muda wa kula kama kama vile vita vimepungua kama sehemu ambayo umepita hakuna resistance yote ambayo mmeipata unakuta mnafika mahala mna defense mnajenga kambi ya muda tulipofika pale kabla ya kukamata kamate nini bondo pale ndiko ambako tumeona ndege ya amini ikitoka Arua inapita juu yetu pale kuna dhandi walikuwa nakimbia kwa kipindi kile naikumbuka ile vita kwamba ilikuwa ni kitu kibaya na tusiombe nchi yetu hiyo kutokea kitu kama hicho na ndio maana viongozi wetu unakuta mara kwa mara wanahimiza swala la amani kwa ana wanajua kwamba vita inapotokea shughuli zote zinakuwa zinasimama na hakuna mtu ambaye anaweza kuendelea na nini na shughuli katika 
kujipatia kipato chake cha maisha kwa kila siku. Kwa mfano sisi nini la kama kama nchi ilikuwa itangazi lakini kuna maeneo tumepoteza askari. Kulikuwa na shule za mashujaa kama, kama kwa kumbukumbu kwa sababu nyia mkuwepo wakati tunapokelewa pale uwanja wa taifa na siku ile ya kupokelewa kama kumbukumbu zipo ambazo nyio ndisho habari mnafahamu ndege yetu ilidondoka pale kwenye maonyesho kwa ajili ya nini ya, ya kuonyesha wananchi jinsi tulivyokuwa na shirika kule vitani. Maisha yangu kwa sasa ni ya kawaida tu ya kujichanganya na jamii. Mimi mwenyewe nina banda langu kwa mali mnaoliona ambayo linategemea wapangaji na wapangaji kwa bahati mbaya <laughs> kutoka na mafuriko yale. <laughs> Sijapata wapangaji lakini wanapokuepo wapangaji ni kwamba mapato yanatokana na wapangaji ndio yanifanya mimi niishi. Mimi ninachokumbuka ni ile tu kupata medali ya, ya kuvuka mpaka na medali ya vita. Kwa hiyo tuelekea kuotolewa medali hii. Ndio chama ambacho nikipata nini baada ya vita. Lakini hata hivyo baada taifa alikuwa ametamka kwamba tukae miezi sita ya kujifunga mikanda. Kwa hiyo tukatumejifunga mikanda wakati ule mpaka sasa hakuna aliyofungua huo mkanda. Sio nanielewa wanaisha wale. Kwamba mkanda ule hujafunguliwa mpaka leo. Lakini kutoka na hali ya kiuchumi ilivyo hivi sasa ipo haja ya kuona kwamba wale waliochi kwenye vita ile ya Kagera angalau wakawezeshwa kupewa asante kwa kiasi fulani wale ambao wako hai kwa sababu sehemu kubwa ya watu wale wote waliochi kwenye vita ile wamekufa lakini wapo ambao hivi sasa wengine wale mavu mimi nafikiri ni hivi kwa hiyo tunamwomba mheshimiwa Magufuli aone uwezekano wa kutuangalia sisi ambao tumeshiriki kwenye vita ile ya Kagera